হ্যাঁ তো তোমরা যারা ডাব্লিউ বিসিএস এর ক্ষেত্রে অপশনাল হিস্ট্রি হিসেবে নিয়েছো তাদের জন্য কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট সিরিজ আমাদের ভিজন ডাব্লিউ বিসিএস চ্যানেলে শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখন থেকে তোমাদের মেন্স এর জন্য কিন্তু যে মডেল অ্যান্সার রাইটিং রয়েছে হিস্ট্রি অপশনালের ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যমে আমাদের ক্লাসে এখানে কিন্তু শুরু হচ্ছে আমাদের ভিজন ডাব্লিউ বিসিএস ইউটিউব চ্যানেলে এখানে কিন্তু রাহুল স্যার রাহুল চক্রবর্তী রাহুল চক্রবর্তী স্যার কিন্তু আমাদের এখানে প্ল্যাটফর্মে পড়িয়েছেন পুরো ইন্টার যে অপশনাল কোর্সটা সেটা আমাদের কিন্তু পেইড কোর্সে করানো হয়েছে এবং সেই পেইড কোর্সের ক্লাসগুলো আমি তোমাদেরকে ইউটিউবে একটা একটা করে আমি প্রত্যেক সপ্তাহে একটা দুটো একটা দুটো করে দেবো যেখানে তোমাদের এবং পুরো পিডিএফটা কিন্তু আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো যেখানে তোমরা কিন্তু ভিডিও এক্সপ্লেনেশন পিডিএফ বোধ পেয়ে যাবে আজকে দেখো একটা খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন কিন্তু নিয়ে স্যার আলোচনা করবেন সেটা হচ্ছে দেখো ব্যর্থতার নিরিখে আইন অমন আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন কে বেশি এগিয়েছিল দেখো কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমাদের এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু দু হাজার থেকে একুশে কিন্তু দেখা যায় না এটা দু সালের একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন তো তোমাদেরকে কিন্তু যে তোমার যে অপশনালটা নিচ্ছ অপশনাল নেওয়ার ক্ষেত্রে যে তোমার লেখনী ভঙ্গিটা সেটা কিন্তু তোমাকে অনেকটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে এবং এবং অ্যানালাইটিক্যাল ওয়েতে কিন্তু তোমাকে সব দিক থেকে কিন্তু লিখতে হবে তো সেখানে কিন্তু তোমাদের এই কোর্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাকে কিন্তু অনেকটা হেল্প করবে যে কিভাবে তুমি লিখলে পরে নাম্বারটা বেশি তোলা যাবে দেখো লেখা তো যেমনভাবে যেমন তেমন করেই লেখা যায় কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে সেরকমভাবে ডাব্লিউ বিসিএস এর স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কিন্তু লিখতে হবে যে কোনো বাজার চলতি বইয়েতে যেরকম তোমার রয়েছে নোটস সেই নোটসগুলো থেকে লিখলে আশা করি সেরকম ভালো কিন্তু নাম্বার তোমার পাবে না কিন্তু এই ভিডিওটা তোমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি ভালো করে দেখো যেখানে কিন্তু তোমাকে তোমাদেরকে স্যার সম্পূর্ণ গাইড করে দেবেন যে এই যে কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনের ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দেখো বলে দিয়ে আরেকবার তোমাদেরকে ইংলিশে কোয়েশ্চেনটা লেখা আছে আমি বাংলা ব্যর্থতার দিকে আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন মধ্যে কোনটা বেশি এগিয়েছিল আমরা জানি যে অসহযোগ আন্দোলন বেশি ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক কোন জায়গায় এই যে এখানে কিন্তু তোমাকে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু তোকে ধরতে হবে ঠিক কোন জায়গায় আইন অমান্য আন্দোলন কিন্তু এগিয়ে ছিল বা আইন অমান্য আন্দোলন যে ব্যর্থতার কারণটা কম কেন ছিল ওকে এইটা হচ্ছে তোমাদের কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটার কিন্তু অ্যান্সার পার্টিকুলারলি এখনো পর্যন্ত বাজারে যতগুলো বই আছে একটা বইতে কিন্তু নেই স্যার কিন্তু এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে সিম্প্লিফাইড ওয়েতে কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন তোমরা কিন্তু ভালো করে ভিডিওটা কিন্তু সেই সবই দেখো এবং এই যে পিডিএফটা কোথায় ডাউনলোড করবে দেখো আমাদের ভিজন ডাব্লিউ বিসিএস অ্যাপ্লিকেশনে আমরা কিন্তু সমস্ত ক্লাস পিডিএফগুলো দিই অপশনাল তোমরা কি করবে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন সেকশনে আমাদের পিডিএফটা এই অ্যাপ্লিকেশানে ডাউনলোড করো অ্যাপ্লিকেশানে ডাউনলোড করে ওটিপি ভেরিফাই করো ভেরিফাই করলে এরকম দেখো ইন্টারফেস তোমরা দেখতে পাবে অ্যাপের এখানে দেখো দেখতে পাচ্ছ ইউটিউব ফ্রি ক্লাস পিডিএফ বলে একটা অপশন রয়েছে ঠিক তার ওপরে শো অল বলে রয়েছে এখানে তোমরা কিন্তু গেলে পরেই ওখানে টাচ করলেই দেখবে হিস্ট্রি অপশনাল পিডিএফ বলে একটা অপশন পাবে সেখান থেকে তোমরা এই যে যতগুলো ক্লাস আমাদের রাইটিংয়ে হবে সমস্ত পিডিএফগুলো আমি এখানে ফ্রিতে কিন্তু প্রোভাইড করে দেবো এছাড়া তোমরা যদি কেউ আমাদের যে স্যার যিনি স্যার রাহুল স্যার আমাদের প্ল্যাটফর্মে কিন্তু এন্টার হিস্ট্রি অপশনালটা কিন্তু কোর্সটা করাচ্ছেন কোর্সটা এখনও অনগোয়িং সিক্সটি নাইন পর্যন্ত ক্লাস কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয়ে গেছে আপকামিং দু মাসের মধ্যে এই কোর্সটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমরা যদি কেউ এই কোর্সে এনরোল করতে যাও তাহলে কি করবে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করবে ডাউনলোড করার পর দেখো এইদিকে নিচে থেকে দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা স্টোর অপশান এটাতে ক্লিক করবে দেখো এখানে অনলাইন স্টোরে যেই ক্লিক করলে এখানে পড়ার পর দেখো শো অল বলে অপশন রয়েছে এখানে একটা এখানে একটা দুটোতেই শো অল রয়েছে যে কোনো একটা শো অলে তোমরা প্রেস করবে প্রেস করলে দেখো হিস্ট্রি অপশনালে কোর্স কিন্তু এখানে দেখো ডাব্লিউ বিসি এস হিস্ট্রি অপশন বেঙ্গলি মিডিয়ামে কোর্স কিন্তু এখানে ভিডিও পিডিএফ নোটস উইথ লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি যতগুলো স্যার করাবেন ভিডিও এবং নোটস যতগুলো আছে সমস্ত কিছু কিন্তু তোমাদের লাইফ টাইম ভ্যালিডিটির সাহায্যে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এখানে বাই নাও অপশানে তোমরা যদি ক্লিক করো এবং কোর্সের মধ্যে এন্টার করলে দেখো এখানে সিক্সটি সিক্স দেখাচ্ছে আরও তিনটে ক্লাস আমি অ্যাড করে দিয়েছি আজকে মানে এখানে সিক্সটি নাইনটা ভিডিও এখানে সিক্সটি নাইনটা কিন্তু ভিডিও ক্লাসের পিডিএফ সমস্ত তুমি আজকেই ডাউনলোড করতে পেরে যাবে মানে দু হাজার একুশে তোমরা যারা প্রিলিম প্রিলিম পাস করেছো মেন্স দিতে যাচ্ছ তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট দু হাজার বাইশে যারা দিচ্ছ হিস্ট্রি অপশনাল নিয়ে তোমরাও কিন্তু এই কোর্সটা অ্যাভেল করতে পারবে দু হাজার তেইশে যারা দিচ্ছ তোমরা কিন্তু সমস্ত সবাই কিন্তু করবে এবং আজকে যিনি স্যার যেটা কোর্সটা তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা আলোচনা করছে এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা ভিডিওটা কিন্তু ভালো করে
কারণ দু হাজার সালের পর থেকে তো সিলেবাসের এবং পরীক্ষা প্যাটার্নের ক্ষেত্রে কিছু চেঞ্জেস এসেছে স্পেশালি হিস্ট্রি অপশনালে কিন্তু এই যে প্রশ্নটা আমি তোমাদের সাথে রেখেছি আজকে এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা কিন্তু ইতিহাস অপশনালের দু হাজার সালের কিন্তু আসা নয় এই প্রশ্নটা হচ্ছে কিন্তু দু হাজার সালে ডাব্লিউ বিসিএস এ আসা কিন্তু একটা প্রশ্ন এখন তোমরা বলতে পারো স্যার দু হাজার সালের প্রশ্ন আপনি আমাদেরকে দিচ্ছেন তার মানে কি এটা কি এটা তো মানে পরীক্ষা প্যাটার্ন বা সিলেবাস সিলেবাস বলবো না পরীক্ষা প্যাটার্ন চেঞ্জ হওয়ার আগেই তো এই প্রশ্নটা এসেছিল তো এরপর কি প্রশ্নটা কোনো গুরুত্ব আছে তো সেদিক থেকে যদি বলতে যাই তাহলে হয়তো বা আক্ষরিক অর্থে গুরুত্ব নেই কথাটা একেবারেই বলাটা ভুল হবে গুরুত্ব তো আছেই এবং এই প্রশ্নটা আমি আলোচনা করার সাপেক্ষে তোমাদের সাথে আজকে একটা নতুন ধরনের কিভাবে এই ধরনের হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্নকে উত্তর লেখার যে সিস্টেম বা উত্তর লেখার যে কৌশল সেটা তোমরা কিভাবে আয়ত্ত করবে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং যদি আমরা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের পার্সপেকটিভ থেকে দেখি তাহলে এই প্রশ্নটার ভেতর দিয়ে কিন্তু তোমরা একটা বিষয় বুঝতে পারবে যে ইতিহাস অপশনালের ডাব্লিউ বিসিএস এর মতন পরীক্ষাতে ইতিহাস অপশনালের নম্বর তোলার ক্ষেত্রে এবং পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে মানে যথেষ্ট সাবধানী মানে সাজেস্টিভ হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানী হওয়া প্রয়োজন আমি দেখবে তোমাদের যে শিডিউলটা দিয়েছিলাম সে শিডিউল আমি স্রেফ দিয়ে দিয়েছিলাম সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে থার্ড প্রথম সপ্তাহে যে থার্ড ক্লাস মডার্ন ইন্ডিয়া ছিল সেখানে দেখবে পরিষ্কার করে লেখা আছে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কিন্তু আমি ওটা চাইলে আমি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্টটা দিয়ে আমি খালাস হয়ে দিতে পারতাম আমার কাছে খুব ইজি ছিল আইনমান্য আন্দোলন নিয়ে কোনো একটা নোটস তৈরি করা স্রেফ আইনমান্য আন্দোলন কেন হলো আইনমান্য আন্দোলনের কারণ কি গান্ধীজি লবণকে আইনমান্য আন্দোলন হিসেবে প্রধান লবণকে কেন বেছে নেন আইনমান্য আন্দোলন উপাদান হিসেবে এবং আইনমান্য আন্দোলনের গুরুত্ব যদি আমি এই পার্সপেকটিভ থেকে লেখাটা লিখতাম আমার কাছে কোনো অসুবিধা ছিল না আমি টানা দু পাতা কি তিন পাতা লিখে এটার উপর নোটস দিয়ে তোমাদের সাথে সেফ আলাপ আলাপ চাইতে করে বেরিয়ে দিই পারতাম তোমরা বলতে হ্যাঁ স্যার তো সিডিগুলো দিয়েছেন আর লবণ আইন অন্য আন্দোলনের কথা চলো বেশ ভালোই হলো লবণ আইন অন্য আন্দোলনের কথা আমরা পড়ছি কিন্তু আমি তোমাদের সাথে এই পুরো যে কোর্সটা তোমাদের সাথে রানিং মোডে এই মুহূর্তে রয়েছে এর ভেতর যে বৈচিত্র্যটা রয়েছে জনগণ শুধুমাত্র আমি একটা কথা বলি স্টুডেন্টস যে শুধুমাত্র এই ওই প্রিমিটিভ হয়েতে না পড়াশোনা করাটার বাইরে বেরিয়ে ডাব্লিউ বিসিএস এর মতন পরীক্ষা যেখানে অনেকগুলো বিষয় তোমাদেরকে পড়তে হচ্ছে তার মধ্যে যে পড়াশোনা ভেতরে যে বৈচিত্র্যটা আছে সেই বৈচিত্র্যটাকে তোমার কিন্তু আয়ত্ত করতে হবে মূলত সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি দু হাজার সালের এই কঠিন প্রশ্ন বেছে নিই এবং আমাকে একজন স্টুডেন্ট ফোন করে বলে স্যার এই প্রশ্নটার উত্তর তো আমি কোনো বইতে খুঁজে পাইনি আমি বললাম না খুঁজে পাওয়া তো স্বাভাবিক নয় কারণ বইগুলো তো এই বিসিএস অপশনালের এই প্রশ্ন উপর রেসপেক্ট করে রচনা করে না অতএব এই যে প্রশ্নটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি এই প্রশ্নটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস এর রেসপেক্টে বলা যেতে পারে একটা সম্পূর্ণ হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন প্রশ্নটা তোমার দেখো উড উড ইট বি অ্যান ওভার সিম্প্লিফিকেশন টু প্রেজেন্ট দি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট অ্যাজ অ্যান আনকোয়ালিফাইড অ্যাডভান্স ইন এভরি অ্যাসপেক্ট ওভার নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট এটার যদি আমি একেবারে গোদা বাংলা করি তাহলে বলা যেতে পারে যে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এবং নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট গান্ধীজির এই যে দুটো গণ আন্দোলন গান্ধীজির এই যে দুটো গণ রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই দুটো আন্দোলনের মধ্যে কে দুটো আন্দোলনই সর্বাত্মক হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল এটা আমরা সকলেই জানি দুটো আন্দোলনই কিন্তু সর্বাত্মক হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু ব্যর্থতার নিরিখে কে বেশি এগিয়েছিল আইন ওয়ান্ড আন্দোলন বেশি এগিয়েছিল নাকি অসহযোগ আন্দোলন বেশি এগিয়েছিল আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ বেশি হয়েছিল তাহলে আইন ওয়ান্ড আন্দোলন বা সিভিল ডিসোবিনেস মুভমেন্ট অসহযোগ আন্দোলনের রেসপেক্টে ঠিক কোন জায়গাতে এগিয়েছিল তোমরা এতক্ষণ আমার এই জাস্ট এই দুটো লাইন শোনার পর তো ভাববে কি ব্যাপার আমরা তো অসহযোগ আন্দোলন আইন ওয়ান্ড আন্দোলন বলতে পারবো অসহযোগ আন্দোলন আইন ওয়ান্ড আন্দোলনের মধ্যে যে কয়েকটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জেস পার্থক্য আমরা সেগুলো বলে দিতে পারবো কিন্তু কে এগিয়ে ছিল কে পিছিয়ে ছিল এটা স্যার কী বলছেন তো সেই আমাদের সেই ফুটবল খেলার মতো আমি ধারা ধারা বিবরণে দিচ্ছেন ফুটবল খেলা যেমন বলে এই এক শূন্যগুলো অমুক দলে এগিয়ে আছে তো আবার সঙ্গে সঙ্গে এক এক হয়ে গেল এক থেকে দুই এক হয়ে গেল তো আমরা তো স্যার এটা জানি যে অসহযোগ আর আইন ওয়ান্ড আন্দোলনের পার্থক্যটা আমি বলে দেওয়ার কিন্তু এগিয়ে ছিল কোন রেসপেক্টে গিয়েছিল এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা নিয়ে আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করবো চলো আলোচনা করা যাক এবং আমি তোমাদের দেখাবো আমি যে নোটসটা
দয়া করে কথাগুলো শুনবে এবং এই কথার মধ্যে যে আমার যে আনসারটা লুকিয়ে থাকবে সেটাকে তোমরা তোমাদের মতো খাতায় কিন্তু নোট ডাউন করার চেষ্টা করবে এতদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যতগুলো অপশনালে ক্লাস করেছি প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি একটা কথাই বলে গেছি জনগণ যে আমি যেটা এখানে বলবো সেটা তোমরা অতিরিক্ত ইনফরমেশন হিসেবে খাতায় কিন্তু নোট ডাউন করে রাখবে তবেই তোমার একটা অপশনালে নোটস প্রকৃত অর্থে তৈরি হবে আমার এই তৈরি করা নোটসটা একশো জন পড়বে একশো জনই কিন্তু এই নোটটাই লিখবে যারা এই নোটের বাইরে বেরিয়ে ব্যতিক্রমী ভাবনা থেকে লিখবে তারাই কিন্তু অপশনালে ভালো স্কোর করতে পারবে এবং আরেকটা বিষয় বলে রাখি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের কাছে একটা নোটের কাঠামো তৈরি করে দিচ্ছি রেডিমেড নোট তৈরি করে দিচ্ছি তোমাদের কাজ হচ্ছে সেই নোটটাকে একটু এডিট করে নেওয়া তোমাদের মতো করে আশা করি তোমরা সেটা করতে পারো কারণ তোমরা যথেষ্ট সচেতন এটা ভাববে না যে আমি জাস্ট আমার কাজই হচ্ছে আমাকে নোট দিয়ে দাও সেই সুকুমার রায়ের সে আবোল তাবলের মতো যে আমার সামনে চামচে করে খাবারটা দিয়ে দাও আমি খালি চামচ আমি মুক্তা বাড়িয়ে খাবারটা খেয়ে নেবো আর আমি সেখান থেকে ভালো স্কোর করবো এই আশা কিন্তু করবে না ইতিহাস এবং সাবজেক্টে তোমার মানবিক তোমার যে সৃষ্টিশীলতা তোমার যে সৃজনশীলতা সেটাকে প্রকাশ ঘটানোর জায়গা আছে তোমার লেখার মধ্যে সেই পরিণত ভাবনাকে তুলে আনতে হবে তোমার লেখার মধ্যে সেই ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভের ওই ভাবনা লিখলে চলবে না তোমার ভাবনার মধ্যে একটা পরিসর থাকবে একটা মানবিক পরিসর যে মানবিক পরিসরটা তোমার লেখাকে আলাদা করে জাত চেনাতে বাধ্য হবে যে এক্সামিনার খাতা দিচ্ছেন তার কাছে এই ভাবনাটা প্রতিষ্ঠা করতে তাকে তোমাকে সাহায্য করবে যে এই যে স্টুডেন্ট এই খাতা আনসারটা লিখেছে তার মধ্যে সে ইতিহাসকে অন্তত তার জীবন্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে সুস্থ চলো এবার শুরু করবো দেখো প্রথমত বলে রাখি অসহযোগ আন্দোলন আর আইন অন্য আন্দোলনের এই যে আলোচনাটা আমাদের এখানে যে কোটেশন বা প্রশ্নটা এই আলোচনাটা আমাদেরকে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে যে আলোচনাটা কোন রেসপেক্ট থেকে করবো যেখানে আইন অন্য আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার দুটো আন্দোলনই ব্যর্থ দুটো আন্দোলনই ব্যর্থ কিন্তু দুটো আন্দোলনের ব্যর্থতার ভেতর বলা হচ্ছে যে আনকোয়ালিফাইড অ্যাডভান্স ইন এভরি রেসপেক্ট ওভার নন কোপারেশন মুভমেন্ট অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় আইন অন্য আন্দোলনের ব্যর্থতাটা বা আইন অন্য আন্দোলনের তুলনায় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা কিছুটা হলো বেশি ছিল তার মানে আমাদের মূল প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটো আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং দুটো আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং দুটো আন্দোলনের প্রকৃতিকে নিয়ে যদি আমরা একটু তুলনামূলক আলোচনা করি আমাদের কাছে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে গান্ধীজির ডাকায় সর্বভারতীয় দুটো গণ আন্দোলন অসহযোগ হোক বা আইন অন্য আন্দোলন হোক এই দুটোর ব্যাপ্তির ভেতর কি প্রকৃতিগত কি ধরনের তফাত ছিল তোমরা একটা ভেবে দেখো দিকে নি আমরা আমি আমার এই নোটসের বাইরে বেরিয়ে বলছি আমি রবি ঠাকুরে কোটেশন জওয়াহরলাল নেহরুরি বক্তব্য আমি অবশ্যই যাব বলবো এগুলো এটা এগুলো বলবো তার আগে আমি তোমাকে একটা কথা বলি ভারতবর্ষের ওই আধুনিক ভারত ইতিহাসের ওই পর্বটার দিকে যদি তোমরা আবার তাকাও জাস্ট তোমরা চোখ বন্ধ করে যদি একবার সেই পর্বটাকে রিকল করো কি দেখতে পাবে আমরা দেখতে পাবো যে ঘটনাটা যে সেটা হচ্ছে যে তোমার উনিশশো সাল নাগাদ যখন গান্ধীজি ভারতবর্ষের রাজনীতি দিল বম্বে তিনি পা রাখছেন তারপর যখন তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে কার্যত পক্ষে গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাকে বলেছেন সারা ভারত ঘুরতে তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন আর সারা ভারত ঘোরা ঘোরার পর তিনি কী দেখেছেন তিনি যে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন সেই ভারতবর্ষ কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী কালো কোট পড়া ইংরেজি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিলিতি কংগ্রেসিদের চোখে পড়ে নি সেটা বহু বিদীর্ণ ভারতবর্ষ তাই তো হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের দ্বারা কার্যত বলতে পারো যে প্রত্যাখ্যাত ভারতবর্ষ গান্ধীজি যখন এরপর ওই তার চম্পারণ শ্বেতা সত্যাগ্রহ খেদা সত্যাগ্রহ বা আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ গান্ধীজি করলেন তিনি সেখান থেকে একটা বিষয় ঠাওর করলেন তার যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যে আতস কাজ সে আতস কাজের তলে একটা বিষয় তিনি কি স্থিরীকৃত করলেন যে এই ভারতবর্ষের যদি পালস আমাকে বুঝতে হয় তাহলে এই ভারতবর্ষকে তাহলে আমাকে কি না আমার আন্দোলনকে এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গলিতে অলিতে গলিতে পৌঁছে দিতে হবে অর্থাৎ ভারতবর্ষের অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় ভাবনাকে আমায় কি করতে হবে না সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় ভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় ভাবনাকে গ্রামীণ ভারতবর্ষের ত্রিসীমানায় পৌঁছে দিতে হবে তোমরা ভাবতে পারো স্যার ত্রিসীমানায় পৌঁছে দিতে পারে মানে তাহলে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি যদি তোমরা তাকাও গান্ধী যখন তার অসহযোগ আন্দোলন বা নন কোপারেশনের কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করলেন সে কর্মসূচি দিকে ভালো করে তাকাও কি কি রয়েছে কর্মসূচির ভেতর কনস্ট্রাকটিভ কর্মসূচির ভেতর কী কী রয়েছে কনস্ট্রাকটিভ কর্মসূচির ভেতর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোমোটিং ইন্ডিজিনাস গুডস চরকান খাদি গান্ধীজির নিজের ভাষায় আমার ভাষায় নয় গান্ধীজির নিজ
গান্ধীজির নিজের ভাষায় চরকা ও খাদি হচ্ছে গ্রামীণ ভারতবর্ষের স্বনির্ভরতা সেলফ এম্পাওয়ারমেন্টের প্রতীক অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কর্মসূচির মধ্যে কি রয়েছে হিন্দু মুসলিম ইউনিটি রয়েছে গিভিং আপ গিভিং আপ আনটাচেবিলিটি রয়েছে ন্যাশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড অর্গানাইজিং ওয়ার্কার্স ফর ন্যাশনাল সার্ভিস রয়েছে দেশের জনগণকে শেখানো হচ্ছে ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা কি সেলফ স্যাক্রিফাইস কি এবং একই সঙ্গে শেখানো হচ্ছে নন ভায়োলেন্স অহিংসা কি অ্যান্ড রেইজিং অফ অফ আ ন্যাশনাল ফান্ড একটা জাতীয় তহবিল গঠন করার পদ্ধতি এখন এই যে কর্মসূচি যদি তাকা ওই কর্মসূচির মধ্যে আমাদের চোখে আমাদের এই আমাদের দিক থেকে দেখি আমরা তাহলে কি দেখব জাতীয় কংগ্রেসের বা গান্ধীজির এই যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সেই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির একটা বিরাট বড় দিক দেখেছি কি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মানুষজন সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মানুষজন তারা কিন্তু ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি গান্ধীজিকে সার্থক করতে তারা কিন্তু সঠিকভাবে সেখানে তারা তাদেরকে আত্ম মানে তারা আত্মনিয়োগ করেছেন দ্য আনসার উইবি ইয়েস তোমরা জানো সেখানে ওই অসহযোগ আন্দোলনে বিপুল পরিমাণ ছাত্র সমাজ যখন যোগদান করেছে গান্ধীজি চিৎকার করে বলছেন এডুকেশন ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান নট তার মানে অসহযোগ আন্দোলন সর্বাত্মকভাবে গান্ধীজি চেয়েছেন ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের জনগণ তাদের হাজারো কি বলবো তাদের হাজারো সমস্যা রয়েছে তাদের ভেতরকার জাতিগত হোক অর্থনৈতিক দিক থেকে হোক শ্রেণীগত হোক বিধির তারার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিন্তু গান্ধীজি চাইলেন এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আপাতত পক্ষে বা আপাতত পক্ষে আপাতত পক্ষে ঢাকা দিয়ে পুরো ভারতবর্ষকে একটা ছাতার তলায় নিয়ে এসে এটা ইংরেজদের কাছে এই বিষয়টা প্রতিপন্ন করা যে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফত ইস্যুকে যখন জুড়ে তিনি যখন ওই সর্বভারতীয় খিলাফত কংগ্রেস খিলাফত কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করছেন এবং তারপর যখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ওই উনিশশো কুড়ি সালের সেপ্টেম্বর মাসের তোমার হচ্ছে কলকাতার বিশেষ অধিবেশন বা তোমরা বলতে পারো ডিসেম্বর মাসের যে আমাদের নাগপুর অধিবেশন আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজি কার্যত পক্ষে কিন্তু একটা জায়গাতে অনড় তিনি একটা জায়গাতে ইনসিস্টেন্ট হয়ে রয়েছেন কি কী জন্য তিনি ইনসিস্টেন্ট হয়ে রয়েছেন না সেটা হচ্ছে যে অসহযোগের সঙ্গে আমি খিলাফত ইস্যুকে জুড়ে ফেলবই চিত্তরঞ্জন দাস বলো অ্যানি বেসান্ত বলো লাজপত রায় বলো মদন মোহন মালব্য বলো এমনকি মতিলাল নেহরুর মতো ব্যক্তিত্বরা বলো গান্ধীজি তুমুল সমালোচনা করছেন তারা বলছেন যে কেন খিলাফতের মতো একটা একটা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ইস্যুকে আপনি এখানে অসহযোগ সঙ্গে জুড়ে কি প্রমাণ করতে চান হিন্দু মুসলিম ঐক্যভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না বিজেপি লোক চূড়ান্ত সমালোচনা করছেন এই আমাদের লাল রাজপথ রায় তিনি চূড়ান্ত সমালোচনা করছেন বলছেন আমরাও চাই হিন্দু মুসলিম ঐক্য কিন্তু তা বলে একটা ওই খিলাফতের মতো একটা সর সর আন্তর্জাতিক ইস্যুকে তুলে নিলে আপনি এখানে একটা অপারেশন ইস্যুকে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছেন কিন্তু গান্ধীজি তখন যেটাতে জোর দিচ্ছেন তার নিজের ভাষায় যে সেটা হচ্ছে কোনটা আন্তর্জাতিক আর কোনটা সরভারতীয় সেই পছন্দ করার মতন পরিসর বা সেই পছন্দ করার মতন পরিসর ভারতীয় রাজনীতি নেই কারণ ইংরেজরা সেটা করতে দেয়নি আর ভারতীয়রা সেটা ইংরেজদের করতে দিয়েছে তাই আমার আশু কর্তব্য হচ্ছে এই মৌলানা মোহাম্মদ আলী মৌলানা শওকত আলী আবুল কালাম আজাদ এই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বা ডক্টর এম এ আনসারির মতো এই তরুণ কংগ্রেস এই মুসলিম নেতৃত্ব যারা কার্যত পক্ষে মুসলিম লীগের এই অর্থোডক্স পলিসিকে ওভারকাম করে ইংরেজের ডিভাইডেড রুল পলিসিকে ভোতা করে দিয়ে গান্ধীজিকে দিয়ে কংগ্রেস খিলাফতকে নিয়ে তারা একটা আন্দোলন করতে চাইছে সেই আন্দোলন আমাদের যেতে দোষ কোথায় সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাস পেয়ে যা ক্ষতি হওয়ার আমাদের হয়ে গেছে এরপর আর নতুন করে আমরা ক্ষতি কেন করবো আমরা বরঞ্চ চেষ্টা করব সেই ফাটলটাকে আস্তে আস্তে মেরামত করে তোলা এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যখন এই অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজি প্রত্যাহার করলেন যেই প্রত্যাহার করলেন এখন ভারতবর্ষকে তিনি একটা মানে পতাকার তলায় নিয়ে এসেছেন কিন্তু যখন তিনি প্রত্যাহার করছেন এই প্রত্যাহার করা নিয়ে গান্ধীজিকে সেই সময় রাজনৈতিক স্তরে প্রচুর ষড় মানে কি বলবো যে সমালোচনা তাকে কিন্তু স্বীকার হতে তোমরা জানো বিভিন্ন কংগ্রেসই চিত্রঞ্জন দাস বলো সুভাষচন্দ্র বসু বলো মতিলাল নেহরু বলো জওহরলাল নেহরু বলো বিপিন চন্দ্র পাল তো গা কার্যত গান্ধীজির মুখ দেখাতেই বন্ধ করেছে কারণ অসহযোগের সঙ্গে খিলাফত ইস্যু যুক্ত করার জন্য বিপিন চন্দ্র পাল কংগ্রেসই ত্যাগ করে দিয়েছেন তো কার্যত পক্ষে এত সমালোচনা করার পর এক তারা যখন সমালোচনা করছেন বলছেন যে আরে মশাই আন্দোলনটা আপনি ডাকলেন সারা ভারতকে তিনি আপনি এক করলেন এক করার পর গোটা ভারতবর্ষ যখন তার ফুল ফর্মে পৌঁছে গেছে আন্দোলনের জায়গায় ইংরেজরা রীতিমতো চাপে সেই সময় আপনি আন্দোলনটা প্রত্যাহার করা মানে কিংগি দিতে চাইলেন চৌরিচরা ঘটনাটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল 
আপনি চাইলে আপনার কাছে সুবিধে ছিল আপনি চাইলে সেই আন্দোলন থেকে আপনার ওই ওই চরিচর ঘটনা থেকে ঘটনার প্রতি আপনি চরম সমালোচনা জানাতে পারতেন আপনি কোনো নিন্দাজনক প্রস্তাব আনতে পারতেন আপনি বলতে পারতেন যে আমি চরিচরা ঘটনাকে সমর্থন করি না কিন্তু চরিচরা ঘটনার কে কেন্দ্র করে আপনি আপনি যে আপনি যে আন্দোলনটা তুলে নিলেন এটা মানে কি বোঝাতে চাইলেন এটা মানে বোঝাতে চাইলেন আপনি এটা এই যে ভারত ভারত যে ভারতীয়দের সিদ্ধারাটাকে আপনি সোজা করতে চেয়েছিলেন রিজু রাখতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয়দের সিদ্ধারাটাকে মানে যে ভারতীয়দেরকে সামনে রেখে আপনি আন্দোলনের সর্বভারতীয় আন্দোলনের ব্যানারটাকে মাধ্যমে আপনি একজন সর্বভারতীয় রাজনীতি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন আর তারপর আপনি গাছে তুলে দিয়ে মইটা কেটে নিলেন গান্ধীজি গাছ সমালোচনার জায়গা আর দিনের শেষে কি দেখবো আমরা যে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমরা এত বড় বড় কথা বলি এত বড় বড় কথা এই একটু আগে আমি বললাম তোমরাও পড়ো সেই বড় বড় কথা কি হলো শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে হিমালয় প্রমাণ পর্বত কি হলো লাস্টে গিয়ে পর্বতের মুসিক প্রসব যেটাকে বলে গান্ধীজি তার ভাষায় দেখা যায় কি করছেন তিনি তো বলছেন যে ওই কি বলে অসহযোগ আন্দোলনের একটা পর্যায়ে গান্ধীজি এসকেপি শুতে চেয়েছিলেন পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি তো বলছেন যে ওই চরিচরা ঘটনা ছিল একটা ঈশ্বর প্রেরিত ঘটনা তিনি বলছেন যদি চরিচরার মতো ঈশ্বর প্রেরিত ঘটনা যদি না ঘটতো তাহলে সারা ভারতবর্ষ যে এনার কি অরাজকত সে অরাজকতা কেন কি তার পক্ষে আর আটকানো সম্ভব পড়তো না ভাবা যেতে পারে গান্ধীজি কথা বাদ দিলাম আমরা যদি ইতিহাসে নিরপেক্ষ বা নৈবর্তিক রাজনৈতিক ভাবনা থেকে তাকাই বা দেখি এই অসহযোগ আন্দোলনকে আমরা কি দেখবো দিনের শিখে প্রাপ্তি কি আমাদের গান্ধীজি ওখানে বলেছিলেন স্বরাজের কথা বলেছিলেন তো তোমরা জানো আমি যখন তোমাদের অসহযোগ আন্দোলন পড়িয়েছিলাম বলেছিলাম গান্ধীজি স্বরাজের কথা বলেছিলেন বলেছিলেন স্বরাজ আমাদের জন্মগত ওই স্বরাজ সরি এক বছর মধ্যে স্বরাজ অর্জন স্বরাজ কি অর্জন করেছিলাম আমরা পেয়েছিলাম অসহযোগ আন্দোলনের পর উত্তর হচ্ছে না ইংরেজরা আমাদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি দেখিয়ে দিয়েছিল বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছিল বলেছে না না স্বরাজ টরাজ বলে কিচ্ছু হবে না স্বরাজ পাওয়া যায়নি অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল পরবর্তী ভারতবর্ষে কি দিকে কি দেখাবো একটা বিরাট বড় ক্রাইসিস তৈরি হয়ে গেল ইংরেজরা তাদের কড়া দমন নীতি ব্রিটিশ দমন নীতি চালানো শুরু করলো গান্ধীজি আপাতত বললেন যে সত্যাগ্রহ অহিংসার এই ভাবনাটাকে সঠিকভাবে আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই প্রত্যয়টা নিয়ে তিনি আপাতত যুবককে জেলে চলে গেলেন আর ভারতবর্ষের রাজনীতি একটা ক্রাইসিস দেখা যায় সেই ক্রাইসিস কাটানোর জন্য জহল আমাদের কি নাম চিত্তরঞ্জন দাস বা মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল কিন্তু সেটা কখনোই ওই যেটা মাস মুভমেন্ট যেটা হয়েছিল অসহযোগের মাধ্যমে তার কখনোই সেটা পরিবর্তন ছিল না ভারতবর্ষ একটা অকাল আঁধারে ভারতবর্ষটা অকাল আঁধারে পুরোপুরি ডুবে গেছে সঙ্গে ভারতবাসী কার শুধু মৃয়মান তারা হতাশাগ্রস্ত কোথায় যাবে তারা কে তাদেরকে নতুন করে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ দেখাবে দিশা দেখাবে হু উইল বি দ্য প্রিকারসার আর সেই সুযোগে ইংরেজরা সাম্প্রতিক বাঁটোয়ারা নীতি বা সাম ওই কী বলে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি তারা এত বেশি করে আয়ত্ত করলো যে গান্ধীজি হল শেষ পর্যন্ত কোন টাচ হয়ে যাচ্ছেন তোমরা ঘটনাক্রমটা মনে করে দেখো যে স্বরাজ্য দলের পরপরই যখন ওই নেহরু রিপোর্ট কার্যকর করার একটা প্রস্তাব আসছে যেখানে একটা সর্বদলীয় অধিবেশন ডাকা হচ্ছে সেই সর্বদলীয় অধিবেশন আমরা কী দেখলাম স্টুডেন্টস আমরা কী দেখলাম তোমরাই বলো না আমরা দেখলাম এটাই যে সর্বদলীয় অধিবেশন বা অল পার্টিস কনফারেন্সে গান্ধী তোমার হচ্ছে যে হাজার চেষ্টা করেও নেহরু রিপোর্টের মাধ্যমে লর্ড বার্কেনের যে একটা শেষাত্মক মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয় নাকি সংবিধান তৈরি করতে জানে না আপাতত ইংরেজদেরকে জবাব দেওয়া গেলো ঠিকই লর্ড বার্কেনহেডকে জবাব দেওয়া গেলো ঠিকই কিন্তু তার পরিবর্তে তারা প্রশ্ন থেকে যায় যে নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে অল পার্টিস কনফারেন্স হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখিয়ে যে ভাই দেখো আমরাও সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য রাখতে পারি ফলাফলটা কি দাঁড়ালো ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এটাই যে সর সব দল সব দলীয় সম্মেলনের পর নেহরু রিপোর্টকে গ্রাহ্যই করলো না সেন্ট্রাল শিখ অর্গানাইজেশনের কথা বলো অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের কথা বলো হিন্দু মহাসভার কথা বলো ডিপ্রেস ক্লাসের অর্গানাইজেশনগুলোর কথা বলো তারা সকলেই কিন্তু একে একে নেহরু রিপোর্টকে বলল না 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 নেহরু রিপোর্ট আমাদের কারুরই চরিতার্থ মানে আমাদের কারুরই স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে মানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে ক্লাস অফ ইন্টারেস্টটা তৈরি হলো ঠিক তার প্রেক্ষিতে তোমার হচ্ছে লর্ড আরউিনকে ইংরেজিটা ডেকে পাঠালো সাইমন কমিশন সাইমন কমিশনের ব্যর্থতা সাইমন কমিশনকে নিয়ে কেন চারিদিকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে এটা নিয়ে ইংরেজরা লর্ড আরউিনের কাছে জবাব দিয়ে করতে চাইলো লর্ড আরউিনকে পার্লামেন্টে ডেকে পাঠানো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ক্ষমতা এসেছেন র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ক্ষমতা আসার পরে লর্ড আরউিনকে কানে কানে তার কানে খুব ভালো রকম
তার আগের ঘটনা দিয়ে দেখো কংগ্রেস মারাত্মক চেষ্টা করেছে নেহরু রিপোর্টকে আঁকড়ে সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজি লর্ড আইনকে চিঠিকে জানাচ্ছেন যে কংগ্রেসের এই নেহরুর রিপোর্টকে ইংরেজরা গ্রহণ করবে কিনা করুক আমাদেরকে জানা কি ব্যাপারে ইতিমধ্যে ইংরেজরা এত বেশি পরিমাণ সেই সময় রাজনৈতিক দিক থেকে এতটা পরিমাণ অক্সিজেন পেয়ে গেছে যে তারা গান্ধী বা কংগ্রেসের রাজনৈতিক পজিশনকে তারা পাত্তা দিচ্ছে না কেন পাত্তা দিচ্ছে না কারণ সেই সময় তো মোহাম্মদ আলী জিন্না কার্যত কংগ্রেস থেকে মানে নেহরু ওই কী হলে অল পার্টিস কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে এসে তিনি কার্যত চোদ্দ দফা দাবি ডাক দিয়ে তিনি চোদ্দ দফা দাবি ডাক দিয়েছেন কারণ যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের মোহাম্মদ সাফিকার নেতৃত্বে একদল অর্থোডক্স মানে ঘোড়া মুসলিম নেতারা যারা তাকে কোনটাসা করে রেখে দিয়েছিলেন সেই মোহাম্মদ আলী জিন্না সেই মোহাম্মদ আলী জিন্না আমরা কি দেখলাম না সেই মোহাম্মদ আলী জিন্না আর কিন্তু মুসলিম লীগের ভেতর প্রবেশ করছেন মানে তিনিও ছিলেন তার আগে কিন্তু মুসলিম লীগের ওই মোহাম্মদ সাফিকার বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করার মতো তার কাছে রসদ নেই ফলত মুসলিম লীগের ওই যে তোমার হচ্ছে স্বার্থরক্ষার যে রাজনীতি সেই স্বার্থরক্ষার রাজনীতির সঙ্গে তিনি পা মেলালেন এবং তিনি চোদ্দ দফা দাবি ডাকলেন প্রস্তাব পেশ করলেন ইংরেজরা যাকে বলে হাতের মোয়া পেয়ে গেলেন জয় এই এই মুসলিম লীগ এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নার এই স্টান্সটাকে তারা সেটা কাজে লাগালেন এবং কাজে লাগিয়ে দীপাবলির ডিক্লারেশনে আসলো আর সেই বছরই জওয়াহরলাল নেহরু আর আমাদের সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যত পক্ষে তারা কার্যত পক্ষে জোর করে গান্ধীজিকে বলেন যে আপনি শুনুন অনেক হয়েছে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস স্বরাজ এবার থেকে কংগ্রেস এবার থেকে জাতীয় কংগ্রেস এবার থেকে ভারতবর্ষ একটা মাত্র আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করবে সেই আদর্শটা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা আদর্শ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্সের আদর্শ এই পূর্ণ স্বরাজ বা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্সকে সামনে রেখে আমরা লড়াই করব এর বাইরে কোনো কথা নেই গান্ধীজিও শেষ পর্যন্ত তার এই স্বরাজ তার এই ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস এই ধরনের গুঁড়োতাত্ত্বিক ভাবনাগুলোকে ফেলে ফেলে দিয়ে এসে তিনিও আপাতপক্ষে জহরলাল আর সুভাষের সঙ্গে পা হাত মেলালেন মানে ঠিক আছে আমি পূর্ণ স্বরাজেরই কথা বলব আর সেই সময় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের কথা বলছে গান্ধী কংগ্রেসকে চিঠি লিখছে এই ইংরেজকে চিঠি লিখছে চিঠি লিখছেন যে আমার যদি পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব না মনে হয় আমরা কিন্তু আইন মানো আন্দোলন করতে নামবো আর ঠিক তার আগেই ওই দীপাবলির ডিক্লারেশনে এই লর্ড আরউইন একটা কিন্তু ফাঁদ পেতে দিয়েছেন ভারতীয়দের কাছে কি ফাঁদ পেতে দিয়েছেন তাকে যদি বললাম র্যাম সেম একগ্রাল কানে কানে তার একটা পরামর্শ দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি ফাঁদ পেতে দিলেন যে ঠিক আছে ভারতীয়দের যখন দাবি রয়েছে ভারতীয়দের জন্য একটা সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার তারা যখন তারা তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার চাইছে সংবিধান তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তো আমরা তো চাই ভারতীয়রা সংবিধান পাক কিন্তু যেটা আমাদেরকে জরুরি আমরা যেটা চাই যে সংবিধান পাওয়ার পর দেখতে হবে যে সংবিধান যেন ভারতের এই যে বহু বৈচিত্র্যতাপূর্ণ ভারতবর্ষ সবার যেন বৈচিত্র্য স্বার্থরক্ষিত হয় এবং আমরা এটাও চাই এমন একটা সংবিধান তৈরি হোক যদি কোনো রাষ্ট্র মনে করে সংবিধানকে মানবে না তাহলে সেই যুক্তরাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তার একটা অধিকার থাকবে মানে ঘুরিয়ে নাক দেখানো যাকে বলে একদিকে আমি বলছি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের কথা আবার একদিকে তার সাথে বলছি খণ্ডিত ভারতবর্ষের কথা অতএব তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন আমরা চাই সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনা টেবিলে আসুক ইংরেজের সঙ্গে আলোচনা টেবিলে বসুক গোল টেবিল বইটেও বসুক সেখানে স্থির হবে গান্ধীজি প্রমাদ গুনলেন কংগ্রেস প্রমাদ গুনল গান্ধীজি বুঝতে পারে গেছেন যে ইংরেজরা আসলে কি চাইছে ইংরেজ আসলে কি চাইছে ইংরেজরা কি করতে চাইছে গান্ধীজি খুব ভালো করে বুঝতে পেরে গেছেন কংগ্রেসও কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রমাদ গুনল এই পরিস্থিতি কি দাঁড়ালো এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজির পক্ষে একটা বা যা ভারতের পক্ষে সেই সময় একটা দিক সুনিশ্চিত হয়েছিল যে সেটা হচ্ছে সেই সময় ভারতের ওই দেশীয় রাজ্যগুলো বলো বা সাধারণ নেতৃবৃন্দ বলো তারা কিন্তু কেউই লর্ড আরউিনের এই প্রস্তাবে কেউ প্রথমে কিন্তু শত পূরণ দেবার সাড়া দেননি সবাই কিন্তু ওয়েট করছেন জাতীয় কংগ্রেস বা গান্ধীজি কি করছেন দেখা যাক আর তার প্রেক্ষিতে কিন্তু গান্ধীজির আইন অন্য আন্দোলনের সূচনা এবারে তোমরা একটা ভেবে দেখো আমি কেন অসুযোগ আন্দোলন পরবর্তীকালে এতগুলো ঘটনা বলে গেলাম এই কারণে তোমাদেরকে বোঝালাম এই কারণে ঘটনাগুলো আমি উল্লেখ করে গেলাম যে সেটা হচ্ছে আইন অন্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটার কথা এরপর তো গান্ধীজি আইন অন্য আন্দোলনকে গ্রহণ করবেন বা আইন অন্য আন্দোলন পরিচালনা তার প্রথম পর্ব হবে তারপর উনিশশো একত্রিশে পাঁচই মাস তার সাথে গান্ধীর সাথে লর্ড আইনের তোমার হচ্ছে যুক্তি হবে গান্ধী আইন যুক্তি তারপরে ভগৎ সিংহ ফাঁসি হবে গান্ধীজি করাচিতে কালো পতাকা দেখবেন তাকে লোক তার জনপ্রিয়তা এক ধাক্কায় ধূপ করে কমে যাবে তারপরে তিনি চলে যাবেন দক্ষিণ লন্ডনে যাবেন সেকেন্ড গোল্ড টেবিল কনফারেন্স যোগদান করতে সেখানে গিয়ে সেখানে তিনি শূন্য হাতে ফিরে আসবেন
আমরা বুঝতে পারলাম একটা জিনিস যে আইন অন্য আন্দোলনও বলতে পারো একটা কি বলবো একটা আনকোয়ালিফায়েড অ্যাডভান্স কিন্তু তারপরও অসহযোগের থেকে আইন অন্য আন্দোলন বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে এগিয়েছিল আইন অন্য আন্দোলনে এগিয়ে থাকাটা সবচেয়ে বড় কারণ কি ছিল জানো তো দেখো আমরা যতই এটা জোর গলায় সোচ্ছার কণ্ঠে আমাদের গলা শিরা ফুলিয়ে বলি না কেন যে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এর চেয়ে বড় পাওনার কি গান্ধীজি খিলাফত কমিটি সভাপতি পদ গ্রহণ করেছিলেন ঠিক কথা কিন্তু এটাও ঘটনা যে অসহযোগ আন্দোলনে যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য আপাতভাবে গান্ধীজি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা ছিল কিন্তু আরোপিত ঐক্য কি বললাম কোট আন কোট আরোপিত ঐক্য কেন আরোপিত ঐক্য তোমরা বলতে স্যার কেন ইম্পোজড ইউনিফিকেশনের কথা আপনি বলছেন আরোপিত ঐক্যের কথা বলছেন স্টুডেন্টস আরোপিত ঐক্য ইন দ্য সেন্স আমি এই কারণের জন্য বলছি কারণ অসহযোগ আন্দোলন কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যে আরোপিত ঐক্য এটা এই যখন তোমার ওই যে তুরস্কের খালিফার পতনের রেসপেক্টে খিলাফত আন্দোলন সূচনা হয়েছিল সেই তুরস্ক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন উনিশশো পঁচকুড়ি ওই উনিশশো পঁচিশ সাল লাগাতে আমরা যখন দেখতে পেলাম যে সেটা তোমার কামাল আরকাতুক পাশার নেতৃত্বে কামাল পাশার নেতৃত্বে আমরা দেখলাম যে তোমার যখন ওই তরুণ তুর্কি মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল তরুণ তুর্কি আন্দোলন তখন কিন্তু ভারতীয় মুসলিমরা কার্যত পক্ষে কিন্তু এই খিলাফত আন্দোলনের প্রতি তারা তাদের কিন্তু ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেন কারণ তার নিজের দেশে খালি ফেলার ক্ষমতাচ্যুত করে কিন্তু তমুক তোমার হচ্ছে যে কি বলবো যে তরুণ তুর্কি আন্দোলন তুরস্ক শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ তার নিজের দেশেই যেখানে খিলাফতকে খলিফাতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেখানে ভারতবর্ষে আর খলিফার মর্যাদা বা সম্মান রক্ষার জন্য আন্দোলন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করা কোনো মানে যুক্তিগত আছে বলে মনে হয় না তাহলে ঘটনা কি হলো ঘটনা হচ্ছে এটাই যে ঘটনা হচ্ছে এটাই যে সেটা হচ্ছে তোমার যে কংগ্রেস যে খিল অসহযোগ আন্দোলন নে হিন্দু মুসলিম ঐক্য যেটা ছিল সেটা ছিল আরোপিত ঐক্য কিন্তু আইন অন্য আন্দোলন আইন অন্য আন্দোলন নিয়ে তোমরা যদি বলো স্যার আইন অন্য আন্দোলন যদি আপনি হিন্দু মুসলিম ঐক্য বলতে চান তাহলে তো আমরা ইতিহাস বইতে এটাও পড়েছি যে আইন অন্য আন্দোলনে মুসলিম জনজাতি সে অর্থে প্রভাব খুব একটা ছিল না হ্যাঁ সত্যি ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যেতে পারে যে পাঞ্জাব বলো বা সিন্ধু প্রদেশ বলো লাহোর বলো বালুচিস্তানের জায়গাটা বলো সেখানে বলতে পারো সত্যি কথা বলতে কি যে সেটা হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায় ততটা অ্যাক্টিভলি তারা কিন্তু যোগদান করেনি তারা অনেকটাই কিন্তু এই আইন ওয়ান নন্দন থেকে দূরে ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই একদম ঠিক কথা কিন্তু আইন ওয়ান নন্দনের বড় প্রাপ্তি আমরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফগান জাতির নেতা পাঠান নেতা খান আব্দুল গফর খানকে আমার প্রাপ্তি নয় লাল কর্তা বাহিনী যিনি গান্ধীর ওই অহিংস আদর্শে বিশ্বাস করেন যিনি গান্ধীর অহিংস আদর্শে বিশ্বাস করেন এবং ব্রিটিশদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কার্যত পক্ষে তিনি অহিংস মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে থাকেন এবার ভেবে দেখো তিনি যে গান্ধীজি অহিংসার অসহযোগ এই ম্যাটারটা বোঝাতার জন্য তিনি রাওলার সত্য আমাকে বলেন পরপ্রাণ ভ্রান্তি তিনি অসহযোগ আন্দোলন পর চোরি চোরা ঘটনা বলেন ঈশ্বরপ্রিত ঘটনা সেই গান্ধীজির আইন অন্য আন্দোলনে এই মোহাম্মদ এই খান আব্দুল গফর খান উত্থান এবং তার ওই যে ঈশ্বরের এই তার ওই যে তার ওই যে লাল কর্তা বাহিনীর যে অসহযোগ আন্দোলন মানে অহিংস আন্দোলন এটা গান্ধীজির আইন অন্য আন্দোলন সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব নয় আরে আইন অন্য আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এটাই যে এই খান আব্দুল গফর খান তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফগান পাঠান নেতা যখন দেশ ভাগ হয়ে আছে তার সে বিখ্যাত বক্তব্য হাম তো হাম তো তবাহ হয়ে গেয়ে আইন ওয়ান আন্দোলনের সার্থকতা এখানে লুকিয়ে রয়েছে আইন ওয়ান আন্দোলনের সার্থকতা এইখানে লুকিয়ে রয়েছে আইন ওয়ান আন্দোলনের সার্থকতা আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো তিনি অসহযোগ আন্দোলন যখন গান্ধীজি হয়েছিল সত্যি কথা বলতে কি প্রথম পর্বে অসহযোগ আন্দোলন মারাত্মক জনপ্রিয় হয়েছে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ব্যক্তির দিক থেকে বলো বিশ্বাসের দিক থেকে বলো অংশগ্রহণের দিক থেকে বলো কিন্তু আইন ওয়ান আন্দোলনের তুলনায় সেটা কোথাও না কোথাও ফিকেছিল কেন ফিকেছিল আর আইন ওয়ান আন্দোলন ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষ ভারত নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উপজাতি সম্প্রদায় পাহাড়ি উপজাতি সম্প্রদায় মণিপুরের নেত্রী রানী গুইডাল নাম যেন হ্যাঁ রানী গুইডাল ইতিহাস তোমার প্রথম রানী গুইডালও তাই তো যে রানী গুইডালও যে রানী গুইডালোরা তার যে উপজাতি সম্প্রদায় তারা কিন্তু গান্ধীজির আদর্শে আদর্শিত ছিল তারা কিন্তু কোনো হিংসাত্মক আন্দোলন করেনি 
একটা পাহাড়ি উপজাতি সম্প্রদায় গান্ধীর আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তারা গান্ধীর মতো করে অহিংস আন্দোলন করছে ইংরেজরা হাজারো দমন নীতি কাজ তারা মাথা নতো করছে না গান্ধীবাদী আইন মান আন্দোলন এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি কী হতে পারে শিলং জেলে বন্দী জওয়াহরলাল নেহরু জনতার সঙ্গে দেখা করতেন উনিশশো সাঁত্রিশ সালে তার ওই সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি রানী উপাধিতে ভূষিত করলেন আইন মান প্রাপ্তি আইন মান্য আন্দোলনের প্রাপ্তি কারণ আইন মান্য আন্দোলন ডাকার জন্য গান্ধীজির কাছে অসহযোগ আন্দোলন ডাকার জন্য গান্ধীজির অনেকগুলো ফ্যাক্ট ছিল তার মধ্যে তোমার একটা ছিল জালিয়ান ওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ড আর একটা ছিল রাওলাট আইন তারপরও কিন্তু গান্ধীজি তারপরও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা তারপরও দেখতে পাচ্ছি যে গান্ধীজি আইন মান্য আন্দো এই অসহযোগ আন্দোলনকে ডাকার জন্য তার হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওই আরোপিত কোট আন কোট আরোপিত ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই কী করতে হচ্ছে তাকে অসহযোগের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনে জুড়তে হচ্ছে তারপর তিনি কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করার সাহস দেখাতে পারছেন এটা কিন্তু ঘটনা এই ঐতিহাসিক দিকে সত্য জনগণ আইন মান্য আন্দোলন কী দেখেছি আমরা আইন মান্য আন্দোলনে গান্ধীজি অত কিছু এক্সপেকটেশন করেননি সেফ আর সেফ লবণকে সামনে রেখে আইন মান্য আন্দোলন করেছেন সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি যে ডান্ডি বিয়ানটা করেছেন সেখানে সুস তার উপাদান ছিল কেমন তার মতো তার উপাদান ছিল কেমন সল্ট বা লবণ আর ওই যে তার সবরমতি থেকে তোমার হচ্ছে ডান্ডি পর্যন্ত অভিযানে অভিযানে পা মিলিয়েছেন অজস্র ভারতবর্ষে তারা নিজেদের মতো করে পা মিলিয়েছেন লবণের মতো একটা যত সামান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গান্ধীজি আবারও কিন্তু সাবলটান ভারতবর্ষকে আবার বলি সাবলটান ভারতবর্ষকে ছুঁতে চেয়েছিলেন সফল হয়েছিলেন এ কথা বলা যেতেই পারে সফল হয়েছিলেন এ কথা বলা যেতেই পারে সিভিল ডিসিভিলেন্স মুভমেন্টে কৃষক সম্প্রদায় আ ম্যাসিভ পার্টিসিপেশন অফ প্রিস প্রিজেন্স উইথ থাউজেন্ড অফ দেম ভ্যালিটিং লজ ফেসিং লাঠিজ অ্যান্ড 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 তোমার হচ্ছে যে অ্যান্ড কোট 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 অ্যারেস্ট গান্ধীজি আইন মান আন্দোলনে এই যে এই যে ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়ের লোকজন তারা কিছু না জেনেই তারা কিছু না বুঝেই গান্ধী বাবার ডাকে শুধুমাত্র লবণকে কেন্দ্র করে তারা যে আন্দোলনে নেমে পড়েছিল তার মধ্যে কিন্তু অসহযোগ আর আইন মান্য আন্দোলনের সংযুক্তির পেছনে কোনো এই অসহযোগ আর খিলাফত আন্দোলনকে সংযুক্তির পেছনে কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক কচকচানি ছিল না তার মধ্যে তোমার বলতে পারো যে সেটা হচ্ছে তোমার এই সরকার খাদির মাধ্যমে কিভাবে স্বনির্ভর গ্রাম বা গ্রামীণ গ্রামকে ভারতবর্ষের গ্রামকে সেলফ এম্পাওয়ার্ড বা সেলফ সাফিসিয়েন্ট করতে হয় তার কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক কচকচানি ছিল না বা কোনো অর্থনৈতিক ভাবনা ছিল না লবণের ভেতর ছিল এক সারা ভারতীয় আবেগ এক নির্ভেজাল সরভারতীয় আবেগ যে আবেগ আর একবার খাদের কিনারে থাকা বহু বিদীর্ণ বহু দীর্ণ বহু ভাগে দীর্ণ বিদীর্ণ ভারতবর্ষকে আরেকবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল সুযোগের সম্মুখীন করেছিল তাই লবণায়ন অমান্য আন্দোলনের ভেতর গান্ধীজি সেন্টিমেন্টটা বুনে দিয়েছিলেন বৃহত্তর ভারতবাসীর যে তোমার হচ্ছে যে সেন্টিমেন্ট সাবলটান সেন্টিমেন্ট এই সাবলটান সেন্টিমেন্টের সঙ্গে যদি আমি আমি আর আরেকটা ভাষা বলি যে নিম্নবিত্ত সেন্ট সেন্টিমেন্ট এই নিম্নবিত্ত সেন্টিমেন্ট বলতে পারো আইন অমান্য আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাপ্তিকে তার তার কি বলবে তার প্রসারকে ব্যাপ্তিকে বা তার ধরো পরিসরকে সরভারতীয় গুরুত্ব দিয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন আরেকটা কারণে অসহযোগ আন্দোলন থেকে অনেকটা অনেকটা এগিয়ে থাকবে কোন কারণে জানো সেটা পার্টিসিপেশন অফ উইমেন ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট রিমার্কেবল ফিচার অফ দিস মুভমেন্ট আগে হ্যাঁ অসহযোগ আন্দোলনকে তোমরা বলতে পারো তাহলে কি অসহযোগ আন্দোলনে কি মহিলারা যোগদান করেননি না অসহযোগ আন্দোলন মেয়েরা যোগদান করেছেন অসহযোগ আন্দোলনও মেয়েরা যোগদান করেছেন কিন্তু আইন অন্য আন্দোলনে যেভাবে মেয়েরা যোগদান করেছেন তারা যে বৃহত্তরভাবে যোগদান করেছেন সেটা কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্তত পক্ষে মানে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্তত পক্ষে একটা মানে স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে বিখ্যাত সমস্ত স্তরের মহিলারা তারা প্রফেশনাল হোক তারা বিজনেস ওমেন হোক তারা প্রিজেন্ট ফ্যামিলিজ হোক ইভেন তারা হরিজন ফ্যামিলিজ পর্যন্ত হোক আনটাচেবল ফ্যামিলিতে তাদের বিলং করুক দে লেফ দিস সেক্লুজন অফ দেয়ার হোমস মার্ট শোল্ডার টু শোল্ডার উইথ ম্যান ইন প্রসেসিং পিকেটিং সস সফ ফেস লাঠিজ অ্যান্ড ইভেন ওয়েন টু জেল ইট ইস ক্লিয়ার দ্যাট ইন ওমেন ওয়ার স্ট্রাগলিং ফর ডোমেস্টিক অ্যান্ড ন্যাশনাল লিবার্টি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা ঘটনা প্রথমবার প্রথমবার গান্ধীজি প্রথমবার এই প্রথমবার আইন মান আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজি কিন্তু সওয়াল করছেন গান্ধীজি অ্যাডভোকেটেড গান্ধী গান্ধীজি অ্যাডভোকেট ইন ফেভার অফ দি ইকুয়ালিটিজ অফ মেন অ্যান্ড ওমেন অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু হিম ওমেন ওয়াজ এ কম্পেনিয়ান অফ ম্যান ইকুয়াল ইন ক্যাপাবিলিটিজ অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট 
and he even considered women to be more suited for the shota group protects to sutrang ei jayga theke jodi amra dekhi ei bhavna theke jodi dekhi tale bolbo ashojog andoloner theke ainomol andolon ekhane beshi giyechilo jekhane bharat sei shomoy ta sei shomoy ta kotha bhabo dekhi jokhon oi bharat borsho oi kiram james port sahab ashe 1917 18 sal to tomar james port ke sorry montego jokhon ashe মন্টেউর কাছে গিয়ে একদল ভারতীয় মহিলা ভারতীয়দের ভারতীয় মহিলাদের ফ্রাঞ্চাইজির জন্য আবেদন করছেন যে আমাদের ভারত নাগরিক ভোটাধিকার দেওয়া হোক আর নাইনটিন থার্টিস এর টিকেটটা তো ইন্ডিয়ান ওমেনদের ওই ফ্রাঞ্চাইজির রাইটসের জন্য একটা বিরাট বড় আন্দোলনের একটা জায়গা বা বিখ্যাত প্রশ্ন হচ্ছে স্টুডেন্টস যে সময়টা এই ফ্রাঞ্চাইজি মুভমেন্ট হচ্ছে ভারতীয় মহিলাদের তাদের যে স্বাধীনকার বা তাদের যে ভোটাধিকার আদায়ের যে আন্দোলনটা ছিল ঠিক সেই পর্বে গান্ধীর আইন মান্য আন্দোলনে বিপুল পরিমাণ মহিলার অংশগ্রহণ কোথাও না কোথাও গিয়ে যদি আমরা ভারতীয় নারীবাদের কথা বলতে চাই ব্রিটিশ আধুনিক বা আধুনিক ভারতবর্ষের ব্রিটিশ পিরিয়ডে যদি আধুনিক ভারতীয় নারীবাদের কথা বলতে তাহলে সেক্ষেত্রে অন্ততপক্ষ আইন মান্য আন্দোলন অসুরক আন্দোলনকে দশ গোল দেবে এই বিষয়ে কিন্তু কোয়া বলা অপেক্ষা রাখে না আইন মান আন্দোলন আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক কি ছিল জানো যেটা অসুযোগ আন্দোলন নিয়ে ছিলই না বললে চলে ছিলই না বলা চলে সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে যে আইন মান্য আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটা ছিল সেটা ছিল যে আইন মান্য আন্দোলনে বৃহৎ সংখ্যক ট্রাইবলস বা আনটাচেবলস উপজাতি সম্প্রদায় তা কিন্তু যোগদান করেছিল আমরা তো ইতিহাসের মতো রানী গুইডালোর নামটা পড়ে থাকি কিন্তু শুধু মণিপুর না শুধু মণিপুর না আমরা ইতিহাসে মণিপুর পড়ে থাকি উত্তর ভারতবর্ষ পড়ে থাকি আমাদের বাংলা সে সময়কার বাংলা বিহার উড়িষ্যার অবিভক্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার যে দীর্ঘ বিস্তৃত অঞ্চল আমাদের ছোটনাগপুর যে পালামো অঞ্চল ছোটনাগপুর অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল আমরা কি দেখেছি সে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বিপুল সরি বিপুল সংখ্যক উপজাতি তারা কিন্তু এই সময় গান্ধীজির লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু কি করেছে তারা অরণ্য সত্যাগ্রহ করেছে তারা অরণ্য বাঁচানোর জন্য আন্দোলন করেছে তারা তাদের জলাভূমিকে বাঁচানোর জন্য বাস্তু বাস্তব তারা তাদের জঙ্গলকে জল জঙ্গলকে বাঁচানোর জন্য তারাও কিন্তু এই সময় সত্যাগ্রহ করেছে তারা কেউ গান্ধী বাবাকে বা গান্ধীজিকে সামনে থেকে দেখেনি বা গান্ধীজি তারা সান্নিত লাভ করেনি কিন্তু তারপরও তাদের যে আন্দোলন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হরিজন সম্প্রদায় যে হরিজন সম্প্রদায় এর পর এর এর ঠিক পরবর্তীকালে মানে আইন ওয়ান আন্দোলনের ঠিক প্রথম পর্ব অব্যবহিত পরে যখন গান্ধী আইন চুক্তি হবে এবং তারপর আমরা দেখব যে সেটা হচ্ছে তোমার হরিজন সমস্যা আমরা নতুন সমস্যা তৈরি হবে কারণ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বি আমাদের হচ্ছে ভারতীয় হরিজন সমস্যাকে কার্যত তিনি হাতের কি বলবো তিনি ওই তার ওই তার ওই বোর্ডে হিসেবে তার দাবার বোর্ডে হিসেবে তিনি ব্যবহার করবেন এবং তারপরে পুনা চুক্তির মতো ঘটনা ঘটবে গান্ধীকে যার বেতার জেলে তিনি অনশন শুরু করবেন হরিজনের মতো আর একটা সমস্যা ভারতবর্ষের সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বাদ কথা বলতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সমস্যার বা হিন্দু মুসলিম সমস্যার সাথে সাথে সে হরিজন সম্প্রদায় সে আনটাচেবেলস এটা গণহারে অসুযোগ আইন 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 মান্য আন্দোলন যোগদান করেছিলেন এটাও কিন্তু আইন মান্য বড় দিক অতএব কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী বললাম শেষ পর্যন্ত যেটা হলো আইন মান্য আন্দোলন দ্বিতীয় পর্ব ফার্স্ট রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ইংরেজরা আইন মান্য আন্দোলনকে ভেঙে ফেলার জন্য তারা গোল্ড টেবিল বৈঠক ডাকছে প্রথম গোল্ড টেবিল বৈঠকে গান্ধী যোগদান করছেন না কংগ্রেস যোগদান করছে না আর কংগ্রেসকে যোগদান না দেওয়া মানে হ্যামলেটের যদি নাটক হয় সেখানে রাজপুত্র হ্যামলেট ছাড়া যদি সেই নাটক অভিনেতা তাহলে কেমন হবে গান্ধীজি সেখানে যোগদান করছেন না ফলত নতুন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও একবার কিন্তু আরও একবার কি দেখতে পাচ্ছি আমরা না আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে ভারত আরেকবার তোমার হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে গান্ধীজিকে শেষ পর্যন্ত গোল্ড টেবিল বৈঠক যোগদান করতে হচ্ছে আর সেই গোল্ড উইল বৈঠকে যোগদান করতে গিয়ে গান্ধীজি আবিষ্কার করছেন এ কোন ভারতবর্ষ দ্বিতীয় গোল্ড উইল বৈঠকে যোগদান করতে গিয়ে গান্ধীজি দিচ্ছেন এ কোন ভারতবর্ষ যে গান্ধী আরোহিন চুক্তি উনিশশো একত্রিশে পাঁচই মার্চ করে আপাতকে সিডিএ মানে সিভিল ডিসোবিডেন্স মুভমেন্ট আন্দোলনের প্রথম পর্বটাকে তিনি স্তিমিত করেছিলেন তার আবেদনে সারা দিন জনগণ বন্ধ রেখেছিল আর সেখানে এই সেই সিডিএম এবং সেই গান্ধী আরোহিন চুক্তিতে তো উনিশশো একত্রিশে পাঁচই মার্চ হলে সেখানে বলেছে সমস্ত রাজনৈতিক বন্ধুদেরকে মুক্তি দিতে হবে কিন্তু সেই রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে কিন্তু ভগৎ সিং পড়েননি গান্ধীজি গান্ধীজি যখন ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ কার্যত কাতর আবেদন করছে গান্ধীজিকে সারা ভারতবর্ষ কাতর আবেদন করছে আপনি গান্ধীজি একবারের জন্য বলুন যে ভগৎ সিং এর ফাঁসি রদ করার জন্য যদিও আমাদের ভারতবর্ষের স্টিরিও টাইপ ইতিহাস সেখানে কিন্তু গান্ধীজির বা কংগ্রেসের 
যে তোমার সমারোহ তাতে যে খ্যাতির সমারোহ ছটা সেটাকে বাঁচানোর একটা অদ্ভুত তোমার কি বলবো যে একটা অদ্ভুত সেটাকে বাঁচানোর একটা অদ্ভুত তোমার হচ্ছে যে ইয়ে হয়ে থাকে আর কি মানে কি বলবো যেটা প্রচেষ্টা হয়ে থাকে ঠিক আছে আমি যাই না সেই প্রচেষ্টা কারা করেন বা কিভাবে করেন কেন করেন তো সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে গান্ধীজি নাকি অজ্ঞ ভগত সিংয়ের ফাঁসির অর্ডারকে ইয়ে করার জন্য তিনি নাকি বলেছিলেন কিন্তু বাস্তব হচ্ছে বলেননি যে গান্ধীজি সেখানে হৃদয় দিয়ে বলতেন যে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসিটা রদ করা হোক তাহলে হয়তো সেটা রদ করা যেতে পারত বা গান্ধীজি সেটা করেননি সেটা তার ব্যাপার আমরা সেই প্রসঙ্গ মধ্যে ঢুকছি না কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যদি গান্ধীজি করতেন তাহলে তাহলে গান্ধীজিকে করাচি অধিবেশনে এসে তাকে জুতো তার দিকে জুতো সোরা হতো না বা যদি সেটা তিনি করতেন তাহলে ডেফিনেটলি সিভিল ডিসোবিডেন্স প্রুফ মুভমেন্টের দ্বিতীয় পর্বে আরও উদ্দীপনার সঙ্গে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ত বাস্তবে দেখা গেল দ্বিতীয় গোলটিল বৈঠকে গান্ধীজি গেলেন সেকেন্ড রাউন্ড বিল কনফারেন্সে ভেবেছিলেন সেখানে গিয়ে তিনি তিনি ভেবেছিলেন খুব ইজি দ্বিতীয় গোল্ডিল বৈঠকে গিয়ে ভারতীয়দের ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে যে স্বার্থের সংঘাত আছে সেই সংঘাতগুলো আপাতত পক্ষে যেহেতু কংগ্রেস বা গান্ধীজি প্রথম বৈঠকে যোগদান করে তাই গান্ধীজিকে দেখে আর কংগ্রেসকে অংশগ্রহণ করতে দেখেই এই বাকি রাজনৈতিক দলগুলো বলে ঠিক আছে কংগ্রেসে তো আমাদের প্রধান পায়নি আর কংগ্রেসের প্রধান প্রিকারস আর গান্ধী সেই কংগ্রেস হল যেন পুরোধা অতএব তিনি যা বলেন সেই পথে আমরা হাঁটবো গান্ধীজি আশা নিয়ে গিয়েছিলেন দিনের শেষে দেখা গেল সেকেন্ড যে তোমার গোলটেবিল বৈঠক ঘটলো সেই গোলটেবিল বৈঠকও কিন্তু কার্যত পক্ষে বলতে পারো সেকেন্ড আর্টিস্টে গান্ধীজিকে ফেরত আসতে হলো ফেরত আসতে হলো কারণ উনিশশো একত্রিশে এপ্রিল মাসে লর্ড উইলিংটন যখন গভর্নর জেনারেল হলেন এবং বলতে পারো যেটা যে সেটা হচ্ছে তোমার যে সেই সময় র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের লেবার ক্যাবিনেট তারা একটা নতুন গভর্নমেন্ট তৈরি করলো জোট সরকার করলো কনজারভেটিভদের সঙ্গে স্যামুয়েল হোর হচ্ছে নাকি মারাত্মক বড় কনজারভেটিভ তিনি সময় ভারত সচিব হিসেবে যোগদান করলেন ভারত সচিব এবং বলতে পারো যেটা যে সেটা হচ্ছে কি হলো এই সময় যে তোমার যে গান্ধীজি উনত্রিশে অগস্ট উনিশশো সাল তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন ঠিক আছে এবং বলতে পারো যে যে এবং গান্ধীজির এই যে কনফারেন্সে যোগদান করা প্রসঙ্গে সেই সময় পুরো একদম আবেগপূর্ণ সব কথাবার্তা বলা হচ্ছে যেমন বিখ্যাত গুজরাতি কবি মেঘানি লিখেছিলেন তিনি ওই গুজরাটি ভাষায় লিখেছিলেন ছিল্ল কাতরো জেন্দ্র আ পিজাও বাপু ইভেন দিস লাস্ট অফ ইভেন দিস লাস্ট কাপ অফ পয়জন ইউ মাস্ট ড্রিং বাপু বুঝলে বিপুল সংখ্যক জনগণ আশায় আছেন দ্বিতীয় গোল্ডিল বৈঠকে গান্ধী যোগদান করবেন আর কিছু না কিছু সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে আর দ্বিতীয় গোল্ডিল বৈঠকে তো বসে আছেন ম্যাকডোনাল্ডস কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য গান্ধী চিরশত্রু অন্যতম চিরশত্রু স্যামুয়েল হোর তিনি হচ্ছেন এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চিফ স্পোক্স পারসন যোগদান করেছেন মহারাজা পাটিয়ালা মহারাজা ঠিক আছে দ্বিতীয় গোল্ডিল বৈঠকে কি বেরিয়ে এলো দ্বিতীয় গোল্ডিল বৈঠকে বেরিয়ে এলো ম্যাকডোনাল্ড এই অ্যানাউন্স প্রস্তাব দিচ্ছেন টু মুসলিম প্রভিন্স সি ইন দ্য নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স গঠন করা হবে তো সিন্ধু আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন করা হবে রামসে ম্যাকডোনাল্ড এই তোমার মোহাম্মদ আলী সিনহা তার চোদ্দ পদাবিতে বলেছিলেন সেই দাবিটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড উইল কনফারেন্সের সম্মেলনের প্রস্তাব যেটা দিচ্ছেন র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড দ্বিতীয় ফরমেশন অফ ইন্ডিয়ান কনসাল কনসাল কনসালটেটিভ কমিটি থ্রি এক্সপার্ট কমিটিস ফিনান্স ফ্রাঞ্চাইজ ইন স্টেটস অ্যান্ড সেটা হচ্ছে ইউনিলেটারাল কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ইফ ইন্ডিয়ান ফেলস টু এগ্রি কী বলে বুঝতে পেরেছো এরপর কী হলো এরপর কী হবে গান্ধীজি ভেবেছিলেন যে ভর্তি ঘট নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফিরবেন টেমসের তার ওই পাত্রের ভেতর এক পাত্র টেমসের জল নিয়ে এসে ফিরবেন আর তারপর ভারতীয় থেকে বলবেন যে দেখো আমি তো ঘট পূরণ করে এনেছি ঘটনা যেটা হচ্ছে ভারত গান্ধীজি ফিরলেন খালি হাতে ফিরলেন ফিরলেন খালি হাতে ফিরলেন জনগণ এটাও ঘটনা খালি হাতে ফেরার পর যখন এই তোমার হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে যে খালি এত জন মানে তিনজন ইংল্যান্ডে রয়েছেন সে সময় নতুন গভর্নর লর্ড উইলিংটন তিনি যখন এসে ওই গান্ধী আর ওইন প্যাকটাকে নতুন করে রিভাইজ করছেন তখন তিনি দেখছেন যে গান্ধী আর ওইন চুক্তি কিন্তু ইংরেজ পক্ষে একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে 
কারণ গান্ধী আরো চুক্তি ইংরেজে যে সমস্ত গান্ধীকে ষড়য মানে প্রস্তাব মানে ইয়ে সরি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এগুলো দেওয়া এই মুহূর্তে ঠিক হয়নি কারণ গান্ধী যদি কারণ আরও ইন চেয়েছিলেন গান্ধীকে জেনাতন প্রকারে না গোল্ডিল বৈঠকের চেয়ারে বসাতে কারণ প্রথম গোল্ডিল বৈঠকে গান্ধী ছাড়া বা কংগ্রেস ছাড়া গোল্ডিল বৈঠকে ব্যর্থ সম্পর্কে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ডেলি মেল কাগজ বলেছিল যাবত বুকে কনফারেন্স যে তারা তারা বলেছিল উইদাউট ইন্ডিয়া দি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ উড ফেল টু পিসেস কি বলে বুঝতে পেরেছ তো তো সেই কারণের জন্য জানতন প্রকারে না তারা কিন্তু চেয়েছিল গান্ধীজিকে আলোচনা টেবিলে বসাতে মূলত সেই দিক থেকে মূলত সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে মূলত সেই দিক থেকে যদি বলি আমরা তারা কিন্তু কার্যত পক্ষে সফল হয়েছিল গান্ধীজি গোল্ডিল বৈঠকে বসাতে আর সেই বসানোর জন্য লর্ড আরউইন যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো দিয়েছিলেন গান্ধী আরউইন চুক্তি ইংরেজ জানে সেগুলো কিন্তু এক্সাকারেশন সেই কারণে যেন লর্ড উইলিংটন গান্ধী যখন ইংল্যান্ডে ওই গোল্ডিল বৈঠক যোগদান করতে গেছেন সেই সময় কিন্তু দে নাও ডিসাইডেড টু রিভার্স ইট অল গান্ধী আরউইন চুক্তি দেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো তারা কিন্তু রিভার্স করে নিচ্ছে নো প্যাক্ট নো ট্রু নো গান্ধী ভাইস রয় মিটিংস বিকেম দ্য এই এই হচ্ছে ঘটনা নো ফ্যাক্ট নো প্যাক্ট নো ট্রু নো গান্ধী আরউইন মিটিংস গান্ধীর সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি গান্ধীর সঙ্গে আমরা কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি আর গান্ধী আরউইন চুক্তি বলে ব্যাপারটা সেটা আপাত মস্তক মিথ্যে কথা কি বলে বুঝতে পেরেছ তো এই পরিস্থিতিতে আর গান্ধীজি এই পরিস্থিতি দেখলাম যে সেটা হচ্ছে তোমার যে সেকেন্ড গোল্ডিল বৈঠকের দিকে যাওয়া যাক সেখানে গান্ধীজি আবিষ্কার করলেন যে ও মা এতদিন ধরে তিনি যে লড়াইটা লড়ে গেছেন যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হবে তিনি সেই লড়াইয়ে বুকচিতি লড়াই করেছেন কিন্তু দিনের শেষে কি কী দেখ কী দেখছেন একটা লড়াই তিনি তখন শেষ করে উঠতে পারেননি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার যে লড়াই সেই লড়াই তিনি তখনও পর্যন্ত সফল হতে পারেননি আর ঠিক তার মাঝখানে আরও একটা বিরাট বড় যুদ্ধ তার কাছে চললো সেটা হরিজন সমস্যা আসলে ওই তার ওই ভারতবর্ষে আসা মানে তার আশা ইস্তক তিনি ওই ভারতের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে হরিজন বা আনটাচেবল সমস্যা যে এতটা এই ভারতীয়দের গলার কাঁটা হিসেবে দেখা দিতে পারে এটা গান্ধীজি ঘুণাক্ষরও কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি ফলত গান্ধীজি কী করলেন কি করলেন না কি দেখলেন তিনি তৃতীয় গোল্ডিল বৈঠকে দেখলেন বি আর আম্বেদকর শিডিউল ক্লাসের নেতা হিসেবে উঠে আসছেন তিনি এবারে দাবি করছেন যে না ভারতীয় মুসলিমরা যে দাবিটা করেছে আমরা ভারতীয় আমাদের অবদমিত বা শ্রেণী যারা রয়েছে যারা নিম্ন ভারতের অন্তর সম্প্রদায় হরিজন মানুষ হরিজন সম্প্রদায় তাদের এবার অধিকার পাওয়া উচিত আগে হ্যাঁ তারা এবার তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবে ডিপ্রেস ক্লাসের যারা লোকজন তাদের জন্য আমরা সেপারেট ইলেকট্রনেটের দাবি করব ইতিমধ্যে মুসলিমরা সেপারেট ইলেকট্রনের দাবি করেছে সিন্ধু আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আলাদাভাবে গঠন করার কথা ইতিমধ্যে রামসে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করে দিয়েছে না সেখানে এই হরিজন সমস্যার উদ্ভব বি আর আম্বেদকর আবির একেবারে তোমার হচ্ছে যে আবির্ভাব আর তার সাথে ভারতীয় রাজা মানে ভারতীয় প্রিন্সেস যারা ছিলেন বুঝলে তারাও কিন্তু এই সময় কিন্তু ইংরেজদের অনুগামীতে কার্যত পরিণত হচ্ছে গান্ধীজি কপালে ভাঁজ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে খবর পাচ্ছেন যে লর্ড উইলিংটন লর্ড আরউইন চুক্তি থেকে সরি গান্ধী আরউইন চুক্তি থেকে সরে এসে ভারতে তুমুলভাবে রেইন অফ টেরার সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছে ভারতে মারাত্মক দমন নীতি তারা প্রেরণ করছে কি বললাম বুঝতে পেরেছে সিভিল মার্শাল ল তারা প্রণীত করেছে যে সিভিল মার্শাল ল প্রণীত করে তারা কংগ্রেসের মতো সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাতিল করছে মানে ইংরেজের চারিদিক থেকে গান্ধীকে ঘিরে ফেলেছে গান্ধী তার মাঝে কিন্তু চক্রবুজ্জের মধ্যে পড়ে গেছে সে চক্রবুজ্জ থেকে বেরোনোর রাস্তা গান্ধী জানা আছে কিনা ভবিষ্যৎ বলবে আমি যাই না গান্ধীজি ইতিমধ্যে সিডিএমএ ব্যর্থ হয়ে গেছে এই সরি গোল্ডিল বৈঠকে ব্যর্থ হয়েছেন ভারতে সিভিল মার্শাল চালু হয়ে গেছে ইংরেজরা চরম দমন নীতি করে শুরু করেছেন গান্ধীজি এলেন সেখানে সেকেন্ড সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট যেই চালু করতে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে কি কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রতিক বাঁটো করার নীতি ঘোষণা করছেন রামসে ম্যাকডোনাল্ড উনিশশো বত্রিশের ষোলোই আগস্ট মানে গান্ধীজির সামনে গান্ধীজিকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় গোল্ডিল বৈঠকে যে আপনি যে ভারতবর্ষকে কথা বলছেন না দেখুন দেখুন এই ভারতবর্ষের মধ্যে ক্লাস অফ ইন্টারেস্ট দেখুন ভালো করে আপনি এতদিন ধরে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির জন্য আপনি বুকচিতে আপনি ফাইট করেছেন আপনি লড়াই করেছেন তার আগেই দেখুন এই দেখুন তার আগেই দেখুন ভারতীয় উপজা যারা ডিপ্রেস ক্লাস তারা তারা অধিকার রক্ষার কথা বলছে সেকেন্ড রাউন্ড উইল কনফারেন্স এটা এসেন্স এটা নির্যাস আজ্ঞে হ্যাঁ এটা নির্যাস 
আর যখন তিনি ভারতবর্ষে ফিরলেন ওই যে গান্ধীজিকে সুসুটি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন না ইংরেজরা যে এই হচ্ছে আপনার ভারতবর্ষ এবার সেটা আমরা ওখানে আপনাকে মুখে বলেছিলাম এবার আমরা কাজই করে দেখিয়ে দিলাম কার্যত গান্ধীজি কংগ্রেস পুরোপুরি ব্যাকফুটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সেই সময় একটা রমরমা উনিশশো বত্রিশের ষোলো আগস্ট তারিখ নাগাদ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তার বিখ্যাত কমিউনাল কুখ্যাত বিখ্যাত বলবো না তার কুখ্যাত কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করছেন যে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডে তিনি প্রথমবার ডিপ্রেস ক্লাসদেরকে সংখ্যালঘুগুলো চিহ্নিত করছেন এবং তাদের জন্য সেপারেট ইলেকট্রোরেটের ব্যবস্থা করছেন কি বলবে এবার বলো গান্ধীজি সিডিএম মানে তার সিভিল ডেস উইনেস মুভমেন্ট ডাকলেন কিন্তু সেটা আর বিরাট মাপের হতে পারল না হতে পারল না কেন হতে পারল না না সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে বলতে পারো যেটা যে তোমার এই সময় দেখতে পাচ্ছি যে জনগণের মধ্যে সে আবেগদার নেই সে জোশটার নেই প্রথম পর্বে যে জোশটা ছিল যে আবেগটা ছিল সেটা ভারতীয়রা হারিয়ে ফেলেছে ঘটনাক্রমে যে উত্তরোত্তর বার বারন্ত সেখানে ইংরেজের করা দমননীতি সিভিল মার্শাল লর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কারাবন্দি করা অজস্র মানে গান্ধী নেহরু বা সুভাষ এই সমস্ত উচ্চবর্গের কংগ্রেসি নেতৃত্বদেরকে বাদ দিলে এক বৃহত্তর ভারতবর্ষ এক বৃহত্তর ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সীমানা উপসীমানায় বসবাস করে বসবাসকারী যে অজস্র ভারতীয়রা যারা ইতিহাসের পাতাতে যাদের নাম আসেনি যাদের ইতিহাস ঐতিহাসিকরা যাদের নাম লেখার প্রয়োজন মনে করেননি বা হয়তো ভারতের ইতিহাস এতটা বর্ধিত সংস্করণ নয় এতটা তার পরিসর এতটা বিপুল নয় যে ওই বিপুলা ভারতীয়দের ওই বিপুল ভারতীয়দের আত্মত্যাগের কথা আসেনি তারাই তো হচ্ছেন আসল মেরুদণ্ড ওই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী ভারতবর্ষের গান্ধী বলো সুভাষ বলো নেহরু বলো প্যাটেল বলো যাদের কি বলো না কেন তাদের ডাকে তো এই মানুষগুলোর ভিড়েই তো রাস্তাগুলো ভিড় হয় এই মানুষগুলোর ভিড়েই তো ভিড় থেকে চিৎকার হয়েছে বন্দে মাতরম সাইমন কমিশন গো ব্যাক এরাই যেন ভীত সন্তুষ্ট ভীত সন্তুষ্ট তাই সিডিএম মুখ থুবড়ে ফুলে অতএব এই হচ্ছে দুই আন্দোলনের ব্যর্থতার কাহিনী জনগণ এবার আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ রাখলাম খুব ছোট্ট একটা অনুরোধ তোমাদের সাথে এই যে ক্লাস আমার চলছে তোমাদের সাথে আমার হয়তো সরাসরি কোনো ডিরেক্ট কি বলবো যে ডিরেক্ট কখনো কি বলবো যে সম্পর্ক মানে ডিরেক্ট কোনো কমিউনিকেশন হয় না সেটা সম্ভব নয় কারণ আমি রেকর্ডেড ক্লাস দিই এবার এই রেকর্ডেড ক্লাসের একটা সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এটাই যে তোমার হচ্ছে যে যে এই যে আমি ক্লাস এই যে এতক্ষণ ধরে বকে যাচ্ছি বা বকে যাই তার কোনো ফিডব্যাক আমি তোমাদের কাছ থেকে পাই না মানে তোমাদের কাছ থেকে পায় না তোমরা প্রত্যেকেই হয়তো ফিডব্যাক রাখো সেটা আমার ক্লাসে পজিটিভ দিকের ফিডব্যাক হোক আমার ক্লাসে নেগেটিভ ফিডব্যাক হোক কিন্তু সেটা আমার কাছ অব্দি এসে পৌঁছোয় না মানে এই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো আমার সত্যি বলতে গিয়ে খুব মানে মাঝে মাঝে খুব বোরিং মনে হয় যে কারণ আমি এক তরফা বকে যাচ্ছি এবার তোমরা যখন ভিডিওটা শুনবে হয়তো কোনো একটা সময়ে শুনবে মানে আজ হয়তো তোমাদেরকে ভিডিওটা দিয়ে দেওয়া হবে বা কাল দিয়ে দেওয়া হবে জবই দেওয়া হোক না কেন এবার তোমরা হয়তো ভিডিওটা পেলে তো এবার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও দেখবে না তো কখনো তোমাদের যখন সময় হবে তখন দেখবে তো বলতে পারো যে এই যে ইতিহাস এবং সাবজেক্ট যখন যেটা পড়া তার একটা অ্যাটমসফিয়ার তার একটা অ্যাম্বি তার একটা অ্যাম্বিয়েন্সের খুব প্রয়োজন থাকে তো তোমরা যখন দেখো সে অ্যাম্বিয়েন্স থাকে না হয় তোমরা সারাদিন কাজ করার পর ক্লান্ত হয়ে দেখো বা তোমরা হয়তো এমন একটা সময় দেখছো যে সময় হয়তো তোমাদের আরও অন্যান্য বিষয়ের হয়তো চাপ রয়েছে ফলত ওই ফিডব্যাক যেটা ফিডব্যাকটা আমি না তোমাদের কাছ থেকে পাই না বা তোমাদের সাথে হয়তো আমার সরাসরি কোনো যোগাযোগ স্থাপনের কোনো জায়গা এই ক্লাসের মিডিয়ামের মাধ্যম মধ্যে যে নেই সেটাও আমি হলপ করে বলতে পারি ফলত একটা ইনসুপারেবল ডিস্টেন্স তৈরি হয় যে তোমরা কি ভাবছো তোমাদের লেখাগুলো কি তৈরি করছো তোমার লেখাগুলো যদি তৈরি করতে মানে আমার এই প্রত্যেকটা নোটস থেকে তোমাদের মতো করে যে নোটস তৈরি করার যে প্রবণতাটা বলি সেটা যদি তৈরি করতে সেটা যদি আমাকে চেক আউট করাতে তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ কি না তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ কি না তোমরা হাতে ঘড়ি ধরে আমার লেখাগুলো আনসারগুলো পরীক্ষা দিচ্ছ কি না সেই পরীক্ষার খাতাগুলো চেক করে দেওয়া কতটা নাম্বার তোমরা পেতে পারো কোন কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে সেই ভুলগুলো তোমাদের ধরিয়ে দেওয়া এই জায়গাগুলো কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি দেখার মতো পরিসর এই প্ল্যাটফর্মে নেই যাই হোক আমি এই প্রশ্ন তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম তো স্টুডেন্টস আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে তোমাদের কাছে এটা অনুরোধই বলতে পারো এই যে ক্লাস তোমরা শুনলে দেখো আমি আজকে কিন্তু ক্লাসে গান্ধীজির কথা বলতে গিয়ে সেখানে কিন্তু সেখানে কিন্তু আমি আমার এই যে নোটস সেটা পড়লাম না আমার এই নোটসটা তোমরা পড়ো তোমাদের মতো করে তোমরা পড়ে নিও ঠিক আছে যদি কোনো জায়গায় ভাষাগত দ্বন্দ্ব থাকে আমাকে বলো ঠিক আছে আমি অরিজিনাল ম্যানুস্ক্রিপ্টটাও দিয়ে দেবো 
কিন্তু আমার একটা তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে বলতে পারো এই ক্লাসটা দেখার পর যদি তোমাদের মনে হয়ে থাকে এই ক্লাসটা দেখার পর যদি তোমাদের মনে হয়ে থাকে আমি কিন্তু আমি আবারও বলছি আমি কিন্তু এই ক্লাস যেটা তোমাদের সাথে করালাম আজকে সিভিল ডিসোবিডেন্স মুভমেন্ট এবং নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট তার মধ্যেকার যে পার্থক্য দুটো আন্দোলনের ব্যর্থতা আন্দোলনগত ব্যর্থতা তার দিকের কথা আমি আলোচনা তোমার সাথে করেছি কিন্তু ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দিকের আলোচনা করলেও কিন্তু আমি মূল মূল্য আনি কিন্তু যাইনি আমার এই নোটটা তোমরা পারলে একটু পড়ো আমার এই নোটটা পড়ার পর তোমরা তোমাদের মতো করে মূল্যায়নটা তৈরি করো আর আমার যে নোটসটা তোমাদেরকে দিয়েছি যে নোটসটা এখানে প্রেজেন্ট করেছি সেই নোটসটাকে তোমরা তোমাদের মতো করে পড়ে জানিও জানিও মানে জানিও আমাকে যদি তোমাদের জানানোর কোনো মাধ্যম না থাকে তোমরা আমাকে সরাসরি আমাকে তোমরা আমার ফেসবুক প্রোফাইল তোমরা জানো আমার নাম রাহুল চক্রবর্তী আমার সেই ফেসবুক প্রোফাইলও তোমরা ওটা আমাকে জানাতে পারো মানে আমাকে আমার ফেসবুক প্রোফাইলও তোমরা পেয়ে যাবে বা আমাকে তোমরা কি বলবো যে ফেসবুকে তোমরা মেসেঞ্জার করেও জানাতে পারো অথবা আমাকে ফোন নাম্বারও আমার ফোন করতে পারো ঠিক আছে তো আমার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে এইট নাইন ডাবল থ্রি আমার এই নাম্বারটায় হোয়াটসঅ্যাপও আছে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো কিন্তু জানাতে পারো অল টুগেদার তোমাদের ক্লাসে এক্সপিরিয়েন্স কেমন হচ্ছে তোমরা যে নোটগুলো তোমরা পড়ছো যে নোটসগুলো আমি দিচ্ছি তার সাথে যে আমি অতিরিক্ত ইনফরমেশন দিচ্ছি সেগুলো তোমরা খাতায় নোট ডাউন করছো কি না যদি কেউ কেউ নোট ডাউন করে থাকো সেই নোটগুলো তোমরা আমাকে পাঠাও আমি সেই নোটগুলো তোমাদের চেক আউট করে দেব কোথায় কার কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে আমি সেই জায়গাটাও দাগ দাগ দিয়ে দেব এবং তোমরা যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপশনাল নাম্বার তোলার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এটাই যে ঘড়ি ধরে আনসারকে লেখা এটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ টাইমিং ম্যানেজমেন্ট তোমার ওখানে গিয়ে তিন ঘন্টার ভেতরে তোমাকে দুশো নম্বরের পরীক্ষা কিন্তু দিতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু ইট ইস নট আ কাপ অফ টি কাপ চা নয় যে আমি তিন ঘন্টা গেলাম আমার দুশো নম্বরের আনসার দিয়ে তো সেই কারণে যেটা জরুরি ঘড়ি ধরে লেখার প্র্যাকটিসটা ভীষণ জরুরি ঘড়ি ধরে আমি আবার বলছি ঘড়ি ধরে লেখার প্র্যাকটিস ভীষণ জরুরি এটা তোমাদেরকে কিন্তু করতেই হবে তোমরা ঘড়ি ধরে লেখার প্র্যাকটিস করো একটা আনসার লিখতে গিয়ে দেখবে প্রায় সময় লেগে যাবে এক ঘন্টার মতো কিন্তু যদি তোমার সপ্তাহে দুটো করে আনসার দুটো করে আনসার যদি সপ্তাহে তোমরা লিখতে পারো ঘড়ি ধরে এবং যদি এটা রেগুলার বেসিসে করতে পারো দেখবে একটা সময় গিয়ে ওই এক ঘন্টার সময়টা কমে এসে দাঁড়িয়ে সেটা তিরিশ মিনিট কি চল্লিশ মিনিট এটা কিন্তু একদিনে হবে না এটা কিন্তু একদিনে হবে না এটা কিন্তু দীর্ঘদিনের একটা প্রয়াস কারণ একটা কথা তোমার সকলেই জানো যে প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট অর্থাৎ প্র্যাকটিস মানুষকে কিন্তু পারফেক্ট করে তো যদি তোমার সেই পারফেকশানটা আনতে চাও তোমার সেটা করতে পারো আমি তোমাদের সবসময় রাজি আছি আমি তোমাদের জন্য সবসময় রেডি আছি আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলাম তোমরা সেখানে পিডিএফ করে তোমরা তোমাদের আনসারগুলো পাঠিও আমি তোমাদেরকে চেক করে দেবো ইনস্টিটিউট কখন তোমাদের জন্য মক টেস্ট রাখবে এই অপেক্ষায় তোমরা থাকবে না ইনস্টিটিউট কবে তোমার জন্য মক টেস্ট রাখবে কবে আয়োজন করে সেই জন্য একদমই থাকবে না তোমরা তোমাদের মতো করে চেষ্টা করতে শুরু করে দাও কারণ হয়তো আমরা আমাদের কোর্সেরা খুব কম সংখ্যক পোর্শনই আর বাকি আছে থার্টি পার্সেন্টের মতো এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো হয়েছে এতদিন পর্যন্ত সেগুলো সব কটা কিন্তু তোমরা তোমাদের মতো করে রেডি করা শুরু করে দাও এই ইনস্টিটিউট কখন মক টেস্ট নেবে সেই মক টেস্ট অপেক্ষায় থাকলাম আর স্যার ভিডিওগুলো দেন সেই ভিডিওগুলো আমি দেখে নিয়ে আমি আমার ল্যাপটপে হার্ড ডিস্কে সেটা আমি জমা করে রেখে দিলাম এই ভুল কিন্তু করতে গেলে অপশনালে কিন্তু ডুব অপশনালের চাপ কিন্তু তখন শেষ দিকটা সামলাতে পারবে না কী বলে বুঝতে পেরেছো তো আর আবারও বলছি অপশনাল নাম্বার তোলা ইউএসপি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে নতুন করে আমার বলার কিছু নেই তোমার সাথে এই নিয়ে আমি একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও দিয়েছিলাম যে অপশনালের ক্ষেত্রে কোনটা জরুরি কীভাবে নাম্বার তুলতে হয় বা কীভাবে লিখতে হয় এটা খুবই জরুরি তো সেটা তোমরা খুব ভালো করেই আশা করি জানো সেটা নিয়ে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই শুধু এই কয়েকটা জিনিসের কথা বললাম আর আজকের আলোচনার পর তোমরা তোমাদের মতামত অবশ্যই জানিও আমাকে পরের দিন তোমাদের সাথে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মানে পরের ক্লাসে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটার নাম হচ্ছে তোমার 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এই সরি সিভিল ওয়ার গৃহযুদ্ধ এবং সেখানে দাসত্ব ব্যবস্থা কেমন মানে তার একটা ক্রুশিয়াল ফ্যাক্ট দাসত্ব প্রথা আমেরিকাই গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে ক্রুশিয়াল রোল প্লে করেছিল সে সংক্রান্ত আলোচনা আজকে এই পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো পরের প্রশ্নে পরের ভিডিও তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সকলকে ধন্যবাদ